Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends, myself Professor Uday Bhukre. Now I am welcoming you on your own YouTube channel Ikeda. If you are watching my video for first time, I request you to subscribe to our channel Ikeda and also press bell icon for your latest notification. Friends, today we are going to learn for CA intercourse accountancy subject foreign branches. Question number one we are going to learn today which is right now on your screen. Omega has a branch at Washington. Branch at Washington. Its trial balance on 30th September 2012 is as follows. Top quick trial balance diya hua hai. Plant and machinery, furniture and fixtures, stock, purchase, sales, goods from Omega. That is head office, wages, carriage in word, salaries, rent rate, taxes, insurance, trade expenses, head office, account, trade debtors, trade creditors, cash at bank, cash in hand. Following further information is available is given. Wages outstanding were $1000. Depreciation, depreciate plant and machinery and furniture and fixture at 10% per annum. Head office send goods to the branch at 39 lakh 40 thousand. Jara check karo. Head office ne jo send kiya uska rupees me value yaha pe diya hua hai. It will be replaced here. Goods from Omega. Means we will not consider 80 thousand dollar. We will consider directly 39 lakh 40 thousand which is the actual figure. Head office account maintained in the branch will be replaced by the branch account maintained in head office. So head office me branch account jo hai wo kitne amount ka dikhai de raha hai. 43 lakh due from the branch. So either me directly 43 lakhs lunga rupees me. Stock on 30, 30th September 2012 is 52,000 dollars. Isko closing rate lagana padega aapko. On 1st September 2010, when the fixed asset were purchased, the rate of exchange was 38 rupees to 1 dollar. So original rate will be applicable for fixed assets. So fixed asset यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे fixed asset आपको plant and machine में दिखाई दे रहा है. तो इसका rate लगेगा 38. Furniture को rate लगेगा 38 because ये fixed asset है, right? And same rate is applicable for depreciation. Rate of exchanges उन्होंने आपको दिए हैं. 1 October 2011 को आपका rate था 39 rupees for one dollar. 30 September 12 को आपका rate था 41 rupees per dollar. तो ये आपका ओपनिंग रेट है फर्स्ट लाइन वाला और दूसरे लाइन वाला आपका क्लोजिंग रेट है तीसरे लाइन में आपको एवरेज रेट दिया हुआ है 40 रुपीस फॉर 1 डॉलर यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेटिंग द एडजस्टमेंट गिवन अंडर 1 टू 4 अबव कन्वर्टिंग डॉलर्स इनटू रुपीस एडजस्टमेंट नंबर 1 टू 4 1 2 3 एंड 4 ठीक है ये एडजस्टमेंट आपको कंसीडर करने दैट वी विल डेफिनेटली कंसीडर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th सितंबर 2012 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट डिपिक्टिंग the profitability and net position of the branch as would appear in India for the purpose of incorporating the in the main balance sheet. ठीक है तो आपको पहले आपका trial balance convert करना पड़ेगा फिर आपको एक simple file account बनाना पड़ेगा जो इंडिया में incorporate हो सकता है आपका head office है इंडिया में branch है वाशिंगटन में तो वाशिंगटन branch is a foreign branch of the India Indian head office ठीक है तो let's convert branch trial balance into Indian rupees while converting the trial balance, question ne clearly bola hai ki adjustment number 1, 2, 3 and 4 should be considered while converting the trial balance itself. So, jahan bhi ho sakke dhyan rakhna is adjustments ka. Thik hai, for example, jab mein wages ko count karunga yaha pe, to wages ke saath mein mujhe kitne dollars ko add karna padega? Wages ko add karna padega mujhe 1000 dollars. 1000 dollars mujhe outstanding ho add karna padega. ठीक है और उसका सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस करके आएगा दैट वी विल सी डिप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एट 10% पर एनम तो इसके ऊपर अपने को डिप्रीशिएशन भी कंसीडर करना है इन ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ एंड हेड ऑफिस अकाउंट शोस दैट हेड ऑफिस अकाउंट सेंड गुड्स टू द ब्रांच 3940000 दैट वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड and head office account showed an amount of 43 lakh due from the branch. ये भी हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया है. तो पहले चार adjustment जो है वो आपको यही पे adjust करने हैं. तो we will be very careful when we are talking about this. Look at the first amount. Plant and machinery 1 lakh 20 thousand. जिसके ऊपर कितना डिपेंड देने का है? 10 percent. आराम से सोचो. 10 percent of 1 lakh 20 thousand is 12 thousand. तो depreciation of plant and machinery जो है वो 12 thousand है. Dollars में. 
ठीक है इसका मतलब इसका डब्ल्यू डी हो जाएगा वन लैख एट थाउजेंड इसका डब्ल्यू डी कितना हो जाएगा वन लैख एट थाउजेंड सो हाउ यू विल शो दिस पे अटेंशन आई होप आई एम क्लियर मैंने एडजस्टमेंट कर दिया यहाँ पे ट्राई बैलेंस में नेक्स्ट वी कैन नोटिस देर इज अ फर्नीचर गिवन फर्नीचर एंड फिक्सर एट थाउजेंड आपको दिया हुआ है जिसके ऊपर टेन परसेंट डिप्रीसिएशन एट हंड्रेड आ जाएगा तो डिप्रीसिएशन विल बी एट हंड्रेड तो इट विल बिकम सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड डॉलर I believe I am clear on depreciation. Next amount is opening stock. इसके लिए कोई adjustment वन टू थ्री फोर नहीं है तो opening stock as it is मैं copy करूंगा फिफ्टी सिक्स थाउजेंड डॉलर परचेस इज टू लैख फोर्टी थाउजेंड डॉलर सेल्स फोर लैख सिक्सटीन थाउजेंड डॉलर Goods from Omega Head Office. We will consider eighty thousand dollars. Wages are given two thousand, and here we have outstanding wages adjustment. So for me, wages will be three thousand. And I will also write outstanding wages. One thousand. It is how I have taken care of these outstanding wages also. So adjustment number one, two, three covered in trial balance itself. Carriage in word one thousand. Salaries, rent, rate, taxes, insurance, trade expense. I am just copying from here. we have copied tri balance of the branch now we have to convert it into head office rupees currency agar hum log dekhenge ek ek amount to hum log yahan pe dekhenge ki iska rate applicable kya hai and accordingly hum log iska amount bhi derive karne ki koshish karenge firstly we are talking about plant and machinery depreciation on plant and machinery furniture or depreciation on fixture and furniture and fixture these all are fixed asset to iska rate applicable ho jayega original rate jahan pe aapne rate asset apply kiya tha थर्टी एट रुपीज फॉर वन डॉलर तो रेट एप्लीकेबल इज थर्टी एट रुपीज फॉर फिक्स ठीक है ये हो गया फिक्स असेट के बारे में अभी बाकी के आइटम भी ट्राइबल के कर रहे हैं हम लोग उसके अंदर भी हम लोग देखेंगे कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग रेट एप्लीकेबल होगा बिकॉज एट इट वॉज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये रेट आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे एक बार ही दिखा रहा हूँ बाद में मैं दिखाने वाला नहीं हूँ आपका ओपनिंग रेट है थर्टी नाइन रुपीज पर डॉलर क्लोजिंग रेट है फोर्टी वन रुपीज पर डॉलर एंड एवरेज रेट है फोर्टी रुपीज पर डॉलर ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट आएगा थर्टी नाइन रुपीज पर डॉलर परचेजेस के लिए एवरेज रेट लगेगा बिकॉज परचेज तो पूरे ईयर में होता रहता है तो इसको रेट लगेगा फोर्टी रुपीज का सेल्स के लिए भी एवरेज रेट लगेगा फोर्टी रुपीज 
गुड्स फ्रॉम ओमेगा ये आपका एक्चुअल रेट जो हेड ऑफिस के बुक में है पॉइंट नंबर तीन यहाँ पे दिया हुआ है हेड ऑफिस सेंड गुड टू ब्रांच थर्टी नाइन लैख फोर्टी थाउजेंड वेजेस बीइंग अ रेगुलर एक्सपेंस इट विल बी रिकॉर्डेड एट एवरेज रेट व्हिच वाज फोर्टी आउटस्टैंडिंग वेजेस इज एट द ईयर और ईयर एंड तो इट विल बी टेकन एट फोर्टी वन रुपीज रेट कैरेज इन अवार्ड विल बी टेकन एट एवरेज रेट व्हिच इज फोर्टी रुपीज सैलरी वन सेकेंड एवरेज रेट फोर्टी रुपीज रेंट रेट टैक्सेस ये भी आपको एवरेज रेट में लेना है इंश्योरेंस वन थाउजेंड रुपीज ये भी आपको एवरेज रेट में लेना है ट्रेड एक्सपेंसेस भी आपको एवरेज रेट में ही लेना है फोर्टी रुपीज का रेट है एवरेज हेड ऑफ इज अकाउंट इज ऑन एक्चुअल बेसिस पॉइंट नंबर फोर इज सेंग द हेड ऑफ इज शोज एन अमाउंट ऑफ फोर्टी थ्री लैक ड्यू फ्रॉम द ब्रांच तो ये रिप्लेस करेगा ब्रांच अकाउंट के बुक में हेड ऑफिस को अमाउंट विल बी फोर्टी थ्री लैक्स कंटिन्यू ट्रेड डेटर्स बीइंग क्लोजिंग अमाउंट इट विल बी टेकन एट अ क्लोजिंग रेट विच वाज फोर्टी वन ट्रेड क्रेडिटर्स आल्सो विल बी टेकन एट अ क्लोजिंग रेट विच वाज फोर्टी वन कैश एट बैंक वन सेकेंड विल बी टेकन एट अ क्लोजिंग रेट फोर्टी वन कैश इन एंड ऑल्सो विल बी टेकन एट अ क्लोजिंग रेट फोर्टी वन तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सचेंज रेट लिख दिए जो एप्लीकेबल है अभी आपको सिर्फ कैलकुलेटर लेके मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिखने का है तो अभी ये सभी अमाउंट ये मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूं If you take a total of debit side and if you take a total of credit side rupees on debit side is ये total मैंने करके रखा है roughly two crore twenty three lakh seventy eight thousand और credit card total आपका आ रहा है two crore sixteen lakh seventy eight thousand तो I can say debit side total is heavier debit side total is heavier which is two twenty three seventy eight thousand इसमें से अगर मैं credit side total minus करूँगा The difference on credit side here is exchange gain for head office. Head office के book में जब हम लोग branch का trade trading bill account बनाएंगे तो branch के trading bill account में ये credit आ जाएगा. ठीक है? तो I am writing the same total of debit side on the credit side now. It is how we have converted branch trial balance into head office currency that is Indian rupees. ठीक है? तो अभी हम लोग को head office का head office के book में क्या बनाने का है? लेट सी द क्वेश्चन अगेन आपको क्या बनाने का है ट्रेडिंग अकाउंट पी एन अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड थर्टी सेप्टेम्बर ट्वेल्व एंड बैलेंस इट ऑन दैट डेट डिपिक्टिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेट पोजिशन ऑफ द ब्रांच एज इट वुड एपियर इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग इन द मेन बैलेंस शीट तो आपको बेसिकली ब्रांच का पूरा फाइनल अकाउंट इंडियन रुपीज में बनाने का है बेस्ड ऑन रिवाइज ट्रायल बैलेंस जो हम लोगों ने अभी अभी बनाया स्टूडेंट अभी हम लोग जो फाइनल अकाउंट बनाएंगे वो एग्जैक्टली exactly आपका इलेवेंथ स्टैंडर्ड का जो फाइनल अकाउंट आपने लर्न किया था बेसिक किसी ट्रेडर का तो वही अकाउंट हम लोग बना रहे हैं तो एक सिंपल फाइनल अकाउंट अभी बनेगा ठीक है बेस्ड ऑन द कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस लेट्स गो एड विद द क्वेश्चन फर्स्ट 
क्वेश्चन में आपको एक एडजस्टमेंट दिया था जो अभी भी हम लोगों ने पिकअप नहीं किया स्टॉक ऑन थर्टी एथ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेल्व इट विल बी टेकन एट क्लोजिंग रेट अच्छा क्लोजिंग रेट क्या है आपका फोर्टी वन रुपीज आपका क्लोजिंग रेट क्या है फोर्टी वन वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक विल बी टेकन इन दैट वे बाकी कोई हर एक एडजस्टमेंट हम लोगों ने कवर कर ली है फर्स्टली वी आर पिकिंग अप क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट इट इज कन्वर्टेड एट द रेट ऑफ फोर्टी वन एंड अमाउंट इज बिकमिंग ट्वेंटी वन लैक थर्टी टू थाउजेंड so here i am writing in trading account and second effect of closing stock hum log ko pata hai balance sheet mein aayega now i need to just transfer the remaining amount of our trial balance इन ट्रायल बैलेंस यू कैन नोटिस प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है तो ये प्लांट एंड मशीनरी आपको बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा असेट साइड पे ट्वेंटी वन फोर्टी वन लैख फोर थाउजेंड देन यू कैन नोटिस डेप्रीसिएशन फोर लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज दिस वी आर राइटिंग इन पी एन अकाउंट फर्नीचर एंड फिक्सर बींग असेट इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट ऑन असेट साइड नेक्स्ट अमाउंट इज डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर थर्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेक्स्ट उन्होंने दिया है ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने यहां पर लिखा है ट्वेंटी वन लैख एटी फोर थाउजेंड परचेस इज नाइंटी सिक्स लैक्स ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे सेल्स विल कम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट वन करोड़ सिक्सटी सिक्स लैक्स फोर्टी थाउजेंड गुड्स फ्रॉम ओमेगा दैट इज अड ऑफिस इट विल बी डेबिटेड इन योर ट्रेडिंग अकाउंट Wages will come in the on the debit side of your trading account. Outstanding wages will appear in your balance sheet on liability side. Next is given carriage inward forty thousand. Salary is given away two lakh. फोर्टी थाउजेंड रेंट रेट टैक्सेस एटी थाउजेंड इंश्योरेंस फोर्टी थाउजेंड आफ्टर इंश्योरेंस ट्रेड एक्सपेंसेस फोर्टी थाउजेंड Head office account will be a liability. It is like a capital for you. Trade debtors will be your asset. Nine lakh eighty four thousand. Trade creditors six ninety seven thousand liability. Cash at bank is your asset two lakh five thousand. Cash in hand will be your asset. Next amount is cash in hand forty one thousand. Exchange gain will be credited to the P L account of the branch. In this way, we have completed transfer of the remaining amount of the trial balance. 
अभी हम लोग को क्लोजिंग करना है आई एम टेकिंग नाउ क्रेडिट साइड टोटल ऑफ ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट now here i am finding shortage of the space so directly i am writing here gross profit which i will take to the credit side of pnl account the difference is 28 lakh 88000 this is a gross profit which we will take to the credit side of branch uh, credit side of branch pnl account now we are taking credit side total of your branch pnl account total of credit side is 35 lakh 88000 now we are trying to find out what is net profit this net profit we will add to the head office account in the balance sheet now we are trying to close balance sheet and hopefully it will tally your balance sheet is telling it is how we have completed foreign branch account final account question number 1 Now let us try to understand what we did in this example. In this example, they have given you a branch trial balance. The branch was located at Washington, or who Washington branch का trial balance जो था, वो dollars की currency में था, जबकि आपका head office Indian rupees में था. तो आपको branch का trial balance head office के currency में convert करना पड़ा by applying the proper rate. And after that conversion, we have closed. Uh, that branch account trial balance in the head office book by preparing trading pnl and balance sheet for the branch here after head office will do the incorporation for their final accounts i hope you have understood the question then to if you have any doubt any queries please get back to me and one more thing i want to mention here while solving this example i have considered branch as a integral foreign operations of the head office thank you for watching this video please refer this video to your friends also thanks a lot